Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu dalam tajuk Jadual Berkala Unsur Jadual Berkala Unsur uh, Kita tengok dulu perkembangan Bagaimana Jadual Berkala Unsur Ni boleh wujud eh? ha. Jadual Berkala Unsur Tujuan dia adalah untuk mengelaskan Unsur kimia yang diketahui Dalam bentuk jadual Mengikut ciri-ciri tertentu Sejarah perkembangan jadual berkala unsur bermula uh, daripada Antoine Labonsia di mana beliau uh, telah mengelaskan unsur mengikut kumpulan tertentu seperti kumpulan gas, bukan logam, oksida, logam. Uh, pengelasannya kurang tepat kerana cahaya, haba dan beberapa sebatian dianggap sebagai unsur. Uh, beberapa unsur yang dikelaskan dalam kumpulan yang sama tetapi menunjukkan sifat kimia yang berbeza. Oleh itu uh, Johan W. Doberainer telah uh, mendapati beberapa unsur tertentu mempunyai sifat kimia yang sama dapat dibahagikan kepada tiga unsur dalam satu kumpulan. Uh, pengkelasan ini dipanggil triad. Eh? Hmm. Uh, pengelasan ini hanya terhad kepada beberapa unsur sahaja Jadi tak berapa sesuai uh, John Newland Beliau pula menyusun unsur mengikut pertambahan jisim atom Di mana dia menyusun tujuh unsur dalam satu baris Kenapa? Sebab unsur yang ke-8 mempunyai sifat yang sama dengan unsur yang pertama uh, Beliau menamakan susunan ini sebagai hukum Oktaf. Kemudian muncul Lotte Meyer. Lotte Meyer beliau memplotkan graf isi padu atom melawan jisim atom unsur. Uh, beliau mendapati unsur-unsur berada di kedudukan yang setara pada lengkung graf mempunyai sifat kimia yang serupa. Uh, Mendeleev atau Dimitri Mendeleev beliau menyusun unsur mengikut pertambahan jisim atom. Hanya unsur yang mempunyai sifat kimia yang serupa disusun dalam laju menegak yang sama. Pada masa tersebut, ada unsur yang masih belum ditemui, beliau meninggalkan beberapa ruang kosong uh, bagi membolehkan bila unsur tersebut ditemui, diisi di tempat tersebut. Eh? Hmm. Cadangan Dimitri Mendeleev eh, ini ditambah baik oleh Henry Mosley. Di mana beliau menemui uh, setiap unsur tu ada nombor protonnya. Ini diperolehi semasa mengkaji frekuensi sinar X. Eh? Uh, maka uh, beliau mencadangkan eh, uh, unsur disusun dalam jadual berkala unsur mengikut tertib nombor proton menaik. Uh, itulah uh, digunakan sehingga sekarang eh, prinsip asas penyusunan unsur-unsur dalam jadual berkala unsur di mana unsur-unsur disusun mengikut tertib menaik nombor proton. So laju menegak dalam jadual berkala dipanggil kumpulan, manakala laju yang melintang dalam jadual berkala unsur dipanggil kala. Okey kita lihat uh, kumpulan dengan lebih uh, lanjut. Okey. Kumpulan adalah laju menegak dalam jadual berkala unsur uh, dinomborkan dengan 1 hingga 18. Eh, ah, tu laju yang menegak pertama So kumpulan 1 Kumpulan 2 Kumpulan 3 Kumpulan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ada 18 kumpulan Eh hmm. Di mana setiap kumpulan mengandungi unsur-unsur yang mempunyai sifat kimia yang sama. Beberapa kumpulan diberi nama khas. Kumpulan satu, logam alkali. Kumpulan dua, logam alkali bumi. Tiga hingga dua belas, eh, unsur peralihan. Kumpulan tujuh belas, halogen. Kumpulan lapan belas, gas adi. Okay. Uh, kedudukan suatu unsur... Eh, Kedudukan kumpulan sesuatu unsur boleh ditentukan berdasarkan bilangan elektron valensnya. Kalau unsur tersebut mempunyai bilangan elektron valens 1 atau 2, eh, so kumpulan dia sama dengan bilangan elektron valens tu. So kalau kumpulan 1, maksudnya elektron valensnya 1. 
Tapi kalau elektron valensnya 3 hingga 18 Kumpulan tersebut Kita perolehi Bila bilangan elektron valens tambah 10 Kalau 3 Maksudnya elektron valensnya 3 Jadi kumpulan 13 Tambah 10 eh. Kalau Kalau adalah laju melintang Dalam jadual berkala unsur Dinomborkan dengan 1 hingga 7 Kedudukan kalah sewaktu unsur ditentukan oleh bilangan petala yang berisi elektron. Kalah satu, ada dua unsur. Kalah dua, ada lapan unsur. Kalah tiga, ada lapan unsur. Dan seterusnya, kalah empat, kalah lima, kalah enam, kalah tujuh. Eh? Ha, ada tujuh kalah. Okay, kita akan lihat hubungan. Antara susunan elektron suatu atom unsur dengan kumpulan dan kala Sebagai contoh kita ambil litium, nitrogen dan kalsium okay, Nombor proton litium 3, nitrogen 14, kalsium 20 okay, Kita buatkan susunan elektron dia dulu 2, 1 eh. so, Gambar rajah susunan elektronnya kita dapati uh, Petala pertama ada 2 elektron, petala kedua ada 1 elektron jadi bilangan petala ada berapa? Ada dua. Kalah, ha, dia sama. Eh? Kalau bilangan petala yang berisi elektron dua, so kalah dua. Kalau bilangan elektron balance ada berapa? Satu. Kumpulan, satu. Okay. Hmm. Seterusnya untuk nitrogen. Apa yang kita kena buat dulu? Susunan elektron. Dapat berapa? Dua, lapan, empat. Okay. Kalau kita lukis susunan, gambar rajah susunan elektron, kita akan dapat gambar macam ni lah. Eh? Jadi kira petala yang berisi elektron ada berapa? Tiga. Okay. So, jadi dia kalah tiga. Bilangan elektron valence ni ada berapa? Empat. Kumpulan tambah sepuluh. Eh? So, jadi dia jadi kumpulan empat belas. Sebab empat tu lebih daripada tiga. Okay, kalsium. 2, 8, 8, 2 Gambar rajah susunan elektron dia ha, 2, 8, 8, 2 Jadi bilangan petala yang berisi elektron ada 4 Jadi kalah 4 Bilangan elektron valence ada 2 Jadi kumpulan dia kumpulan 2 Tak perlu tambah 10 okay, Cikgu harap semua dah faham macam mana Menentukan kumpulan dan kalah Eh, uh, bagi sesuatu atom unsur okay. uh, Latihan Nyatakan kumpulan dan kala bagi unsur di bawah okay. Berdasarkan gambar tu kumpulan berapa So langkah pertama Apa yang kita kena buat Tuliskan susunan elektron Supaya senang kita nak jawab Dapat 2, 8, 5 okay. Kemudian tentukan bilangan elektron balance Ada berapa elektron balance? 5 So kalau 5 kumpulan dia kumpulan 15 Ok pandai So langkah ketiga Tentukan bilangan petala berisi elektron Ada berapa? 3 Maka kalah 3 Ok good So jawapan dia kumpulan 15 Kalah 3 Untuk mengukuhkan kepahaman lagi Cikgu harap Semua boleh membuat latihan Ujikan diri 4.2 buku teks eh buku surat 84 okey hantar jawapan dalam Google Classroom okey sebagai akhir jadual berkala unsur inilah dia eh so cikgu harap semua dapat kenal pasti kumpulan dan kala di manakah kedudukan unsur dalam jadual berkala juga telah pun kita pelajari Okay, jumpa lagi dalam tajuk akan datang.